Ladies and gentlemen, we have a patient with us. I would like Dr. Nisar to give a brief history. My patient he is Zagam Abbas, 15 years old from Gujrawala. Hmm. And he presented to us uh, with a three years history of symmetrical progressive distal muscle weakness hmm. leading to bilateral foot deformities. Hmm. Uh, he's having uh, two uh, sister, uh, brothers and four sisters. They were completely all only normal. Mm. And uh, he's uh, an issue of uh, unconsanguineous marriage. Mm. There is no any family history mm. uh, positive. Mm. Uh, on examination, he's having uh, bilateral foot deformities uh, with uh, cleaving of uh, foot, pescavus, and equinus. Mm. And there's a wasting of the intrinsic muscles of the hands as, as well as the foot. And uh, the sensation is impaired in the stocking and gloves pattern. Mm. The ankle jets are bilaterally absent. Mm. And the uh, rest of the examinations, uh, they were normal. Did you check for the functionality of hands and feet? Uh, yes. Can he have a pin grip or pen grip or knife grip? Uh, he's having the uh, pin grip is still uh, there. The hand grip is uh, uh, good. Uh, but uh, during the walking, he's having the road clearance is not good. He's having a bilateral foot slaps. Okay. Yes. Sir. All right. So your diagnosis is? My diagnosis is uh, peripheral neuropathy, mm -hmm. most probably hereditary sensor motor neuropathy. All right. And 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 you think that this this was this has been progressively getting worse? This is a progressively increasing for the last. Week. All right. Okay. Thank you very much. G, um, gentlemen, आपने history suni? ہسٹری کو تھوڑا سا اور میں بریف کر دوں اور میں اردو میں تھوڑا کر دوں تاکہ دوز وہ لسننگ ٹو آس یہ ایک بچہ جو پندرہ سال کے قریب جس کی عمر ہے اور اس میں کمزوری ڈاٹ سب نے نوٹ کی ہے اور کمزوری یہ ہے کہ اس کے سمیٹریکلی یعنی ایک جیسا دونوں سائیڈوں پہ ڈسٹل مسل جو دور کے مسل ہوتے ہیں یعنی ہاتھوں کے اور پیروں کے ان کے اندر کمزوری اور ڈیفارمٹی ہے اور یہ پیدائش کے فوراں بعد سے شروع ہو کے آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سنسیشنز ہیں یعنی محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے امپیر ہو رہی ہے اور اگر اس کی ڈیفارمیٹی دیکھیں تو اس میں انہوں نے دو تین لفظ اسمال کیے تھے ایک کہا تھا پیس کیویز پیس کیویز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی جو پاؤں ہوتا ہے اس کی آرچ یوں ہوتی ہے اس میں آرچ بہت زیادہ بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں پیر کو اوپر اٹھا بٹا تو یہ آپ دیکھیں یہ جیسے this place this is پیس کیویز یہ اور یہ دونوں سائٹ کے اوپر ہے اور یاد رکھی گا کہ پیس کیویس اس وقت ہوتی ہے جب یہ پٹھے ویک ہوں اور ان پٹھوں کا کام یہ ہوتا ہے پیر کو اوپر لے کے جانا اوپر لے کے جاؤ نہیں جا رہے تو جب اس کا ڈورسی فلیکسرز گروپ کمزور ہوگا ڈورسی فلیکشن نہیں ہوگی تو پیس کیویس ہو جائے گا یہ ایک نیورلوجیکل فینومنا دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو وینیور دے ایز ویکنیس آف دی ڈورسی فلیکسس پیس کیویس ہو جائے گا دوسری چیز چونکہ یہ پاؤں یوں نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوٹ ڈراؤپ ہے پیر جب یہ چلے گا تو چلتے ہوئے پیر اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے تو کوئی تھوڑی سی بھی چیز رگڑ کھائے گی تو یہ گری جاتا ہوگا ایسا ہی ہے نا کوئی چیز ٹکرائی تو گری جاتے ہو سو دس از دا سیکنڈ پرابلم اب میں آپ کو ایک رول آف تھم بتاتا ہوں ایس ڈاکٹرز کہ رول آف تھم یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ دیکھیں تو جس میں آپ کو لگے کہ اس کی بازو کمزور ہے یہ ٹانگ کمزور ہے یہ ہاتھ کمزور ہے یہ پاؤں کمزور ہے اگر کسی پیشنٹ کی کمزوری پروکسمل ہے پروکسمل سے مطلب ہے شولڈر سوری اٹھاتے ہوئے اس کو درد ہوتی ہے یا پروکسمل ٹانگوں میں ٹانگوں میں سیڑھی چڑھتے ہوئے اگر اس کو پرابلم ہوتا ہے یا بازو اوپر کرتے ہوئے لائک کنگی کرتے ہوئے لائک دیوار میں کوئی چیز ٹھوکتے ہوئے لائک کوئی کام ہاتھ اوپر اٹھا کے کرتے ہوئے یہ پروکسمل ویکنس ہے اگر یہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے مایوپتھی ہے یعنی جو بیماری ہے وہ پٹھوں کی بیماری ہے اگر ہاتھوں میں اور پیروں میں یعنی وہ پٹھے جو دور ہیں ڈسٹل مسئل ہیں ان کی ویکنس ہوگی تو رول اف تھم یہ کہتا ہے کہ یہ نیروپیتھی ہے 
سو مایوپیتھی اینڈ نیوروپیتھی کو فوری طور پہ ڈسٹنگوش کرنے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے نیوروپیتھک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتے پیروں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے جو مایوپیتھی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے ہپ کے مسلس اور شولڈر کے مسلس یہ ویک ہوتے ہیں تو دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مایوپیتھی کے پیشنٹس ہوتے ہیں یہ پٹھوں کی بیماری کے مسکلر ڈسٹروفی ہو گئی یا مایوپیتھیز ہو گئی سنسیشنس کو کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر نیوروپیتھیز میں اوبیسلی نروز انوالو ہوتی ہیں تو نروز کو بھی ہوتا ہے دونوں بیماریاں پروگریسو ہوتی ہیں آہستہ آہستہ پڑتی ہیں اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ہاتھ دیکھیں آپ اچھا ہاتھ اوپر کرو بیٹا ٹھیک ہے بند کرو آر رائٹ سو انگلیاں دباؤ میری دس گڈ اچھا یوں کرو چل یوں کر دو دبا کے رکھو دبا کے دس از ہاؤ یو آر لوکنگ فار پاور آف دا اسمالر مسلس ٹھیک ہے یہ اس کی پنچ گرپ ہے جو یوں کرنی ہے یوں کرے گا تو یہ پین گرپ ہے اور مثال کے طور پہ دس از اے پنچ گرپ دس از اے پین گرپ اینڈ دس از اے نائف گرپ تو ری ایبلیٹیشن میں ایویلویشن جب کرتے ہیں تو یہ تین گرپس دیکھتے ہیں تو اس کی ابھی تک ماشاء اللہ گرپس ٹھیک ہیں دے ناٹ بیڈ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں اب میرا ہاتھ ہے تو یہ پرومیننس یہ پرومیننس مسل یہ ویسٹ ہو گئے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پٹھے ویک ہو گئے ہیں جب یہ ویک ہو گئے تو اس کو پین پکڑنے میں پرابلم ہوگی پین دیں مجھے چل اس کو پکڑو ذرا ٹھیک ہے اب ناٹ بیڈ لیکن بالکل جو نارمل طریقہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے اچھا اس کو یوں کرو یوں کرو ایک ہی ہاتھ سے کلمزینس ناٹ آل دیٹ نارمل اب لائک اگر یہی کام دیکھیں نا میں کروں گا تو دس از کرو تیزی تیزی سے سو ہی ہیز ٹو اسٹرگل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کی ری ایبلیٹیشن کریں گے یہ اسپیشل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیں سارے کا سارا ہمیں یہاں کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہاتھ اوپر کرو بہترین ہمیں یوں کرو ہاتھ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بہترین ہمیں یوں کرو ناٹ بیڈ ہمیں یوں ٹھیک ہے اس میں پرابلم ہے اور اس میں بھی پاور اتنی کمزور نہیں ہے فائن موومنٹس آر افیکٹڈ تو اس لیے نیوروپیتھی کے اندر یو ہیو ٹو لک فار دیز تھنگس اب پیر میں آپ آ جاؤ اب پیر میں انگوٹھا اٹھاؤ نہیں جا رہا ٹھیک ہے جی اچھا لیکن گھٹنا یوں کرو یہ جا رہا ہے اندر کو کرو اس کا مطلب ہے کہ اگر فنکشنل ایویلویشن ہم کریں تو یہ بچہ یہ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے یہ بیٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے یہ کندھوں سے جو بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے یہ چل بھی سکتا ہے لیکن چلے گا تو لٹکھڑا آ جائے گا چلے گا تو ٹھوکر کھا جائے گا اسی طرح ہاتھوں سے جو کام ہے لکھائی کا ہو گیا ظاہر آج کل سوئیوں میں دھاکے تو نہیں ڈالے جاتے بٹ دیٹ کائنڈ آف اے فائن جاب ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو پیانو بجانا ہوگا تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو بہت فائن ہاتھ کی رائٹنگ یا کوئی ڈرائنگ کرنی ہوگی وہ یہ نہیں کر سکے گا بٹن بم کرتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نہیں آگے جا کے بٹن بند کرتے ہوئے پرابلم ہو سکتی ہے تو فائن موومنٹس کا اس کے اندر سارا مسئلہ آ جاتا ہے اینڈ دس از کالڈ پولی نیوروپتھی ایسے ہی ہے ایسے نیوروپتھی اب دوسری چیز جو اس کے اندر افیکٹڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سنسیشنس کی کیونکہ یہ ابھی فوری طور پہ جو ہے آپ بیٹا آنکھیں بند کرو 
ये पता लग रहा है कि हाथ लगाया कि नहीं नहीं सो सेंसेशन आर वीक ये तो पता लगा कि ये भी नहीं आंखें बंद करो ये काफी जोर से लगा रहा हूं मैं अच्छा ये ये पता लगा है और इसका मतलब है कि इसको जो पेनफुल स्टमलाए हैं वो महसूस हो रहे हैं और जो सॉफ्ट टच है वो नहीं हो रहा ना सॉफ्ट टच गोज थ्रू योर डॉसल कॉलम दैट इज द फर्स्ट सेंसेशन टू गो जब भी न्यूरोपथीज होती हैं तो पहली सेंसेशन जो जाती है वो डॉसल कॉलम की होती है दैट्स द मोस्ट सेंसिटिव अब डॉसल कॉलम जो है उसके अंदर जो सेंसरी लॉस जब होगा तो इसको पहचानने में चीज़ें हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टटोल के पहचान लेते हैं अगर आंखें हमारी बंद भी हो अंधेरा भी हो ये वो नहीं कर सकेगा फिर इसी तरह शेप्स वगैरह की सही पहचान नहीं आ सकेगी इसको फिर इसके अंदर पोजीशन सेंस का फुकदान होगा बिकॉज डॉसल कॉलम के अंदर पोजीशन सेंस भी इन्वॉल्व होती है अब उसको चेक करने के बहुत से तरीके हैं मिसाल के तौर पे ये बेटा देख रहे हो उंगली ये उंगली नीचे है ये उंगली ऊपर है ठीक है अब आंखें बंद करो नीचे है ऊपर राइट अब अब नीचे कह दिए इसने हालांकि नीचे नहीं है दिस वेरी सिंपल टेस्ट पैर में देख लेते हैं इधर रखो अच्छा जब आप टेस्ट करते हो तो कई डॉक्टर्स ये करते हैं कि यूं यूं कर रहे होते हैं जब आप यूं करेंगे तो उसको स्टमलाई और कहीं से भी मिल रहे हैं सो यू हैव टू होल्ड इट एट द बेस बेस से पकड़ो इस जगह से पकड़ो पकड़ने के बाद फिर थोड़ा सा चीट करो पेशेंट को आंखें बंद करो नीचे ऊपर ऊपर कह रहा है ये नीचे है ठीक है ना सो दिस मीन्स कि इसकी पोजिशन सेंस भी और सॉफ्ट जो है वाइब्रेशन भी उसी में आ जाती है अब हम चाहें तो इसका एक और छोटा सा टेस्ट करके देख लेते हैं खड़ा करके देख लेते हैं खड़े हो बेटा ठीक है खड़े हो जाओ इधर आ जाओ मेरा बेटा नहीं मुंह उधर ही रखो बेशक ठीक है अच्छा अब आप पाँव जोड़ो ठीक है अब पाँव जोड़े तब आप देखें कि जो बैलेंस है अब एक मिनट के लिए आंखें बंद करो ये देखिए फॉल डाउन ठीक है बैठ गया यू विल फॉल डाउन बिकॉज जो इसका बैलेंस है वो पोजीशन सेंस से उसका ताल्लुक है क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो आप गिरते इसलिए नहीं हैं कि जब आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली आपको बता रही होती है कि आपने आप इस तरह झुकने लगे हैं आप यूं कर लें आप यूं कर लें भी कर लें अब मैं इसको एग्जामिन करने लगा हूँ और राइट अब इसके रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं हम यूजली इन पेशेंट्स के जो रिफ्लेक्सेस हैं दे आर डेमिनिश्ड और एबसेंट अब आप देख लें जस्ट टू मेक अ कंपेरिजन आप अपनी टांग आगे करें ठीक है आई एम श्योर यू नॉर्मल फील दैट इसको इस पे रख लो यूं रख लो ठीक है ना सो यू 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 यूर फीलिंग इट बट ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज के एलिसिट हो जाए और राइट आप इधर हो जाए इधर इधर बैठ जाए हाँ थोड़ी सी टांग यूं बस बैठे बैठ हाँ टांग ऐसे करें आगे ऐसे ऐसे कर बस ठीक है इधर This is a normal reflex. ठीक है ना जब दिखा रहे हैं ये ना इतना ये इसे कम होना चाहिए और इसके अंदर आप देखें टोटली एबसेंट फिर दूसरा आप एंकल जर्क देख लें आई मीन दिस इज द इसको देखनी ये जगह होती है जब आप स्ट्राइक इधर करते हैं तो हिल नहीं रहा ये तो वाइब्रेट करने से हिल रहा है और दूसरी ये जगह टाइट होगी टी ए टाइटनिंग होगी ठीक है सो दिस 